স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পাদ এই অনুষ্ঠানে সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রবিবার আমরা কথা বলে থাকি নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা বলবো স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ও সচেতনতা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে আছেন মেডিসিন ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ রানুমা পারভিন রানুমা আপনাকে স্বাগত আমরা জানি যে প্রতি বছর আসলে পুরো বিশ্বব্যাপী এই মাসটিকে অক্টোবর মাসটিকে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে আসলে পালন করা হয়ে থাকে তো শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে অন্যান্য অসুখ ক্ষেত্রে বা কোনো দিবসের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে সাধারণত একটি দিনকে নির্ধারণ করে তারপর সেই দিবসটি আমরা পালন করে থাকি কিন্তু স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বা ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে পুরো মাস জুড়ে অক্টোবর মাসটিকে আসলে এত লম্বা সময় ব্যাপ্তি নিয়ে কেন পালন করা হয়ে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই না মানে যে কোনো ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই বারোটা মাসকে বারো ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্যান্সারের জন্য এক একটা মাসকে অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসেবে পালন করা হয় তার মধ্যে কিছু কিছু মাস আছে যেখানে একাধিক ক্যান্সারের অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসেবে পালন করা হয় তবে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা আসলে স্পেশাল আপনি যেটা বললেন এটার জন্য আসলে একটা দিন না আমি বলবো একটা মাসও না আসলে সারা বছরই এটা সচেতনতা কার্যক্রম চলা উচিত কারণ এটা সারা বিশ্বে মহিলাদের এক নাম্বার ক্যান্সার এবং মৃত্যুর ক্যান্সার জনিত মৃত্যুর এক নাম্বার কারণও হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং ক্যান্সার শুনলে আমরা যেমন ভয় পেয়ে যাই যে ক্যান্সার মানে তো আর কোনো আশা নেই মৃত্যু অবধারিত কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ব্যাপারটা কিন্তু এখন আর এরকম নেই ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রোগনোসিস বা ব্রেস্ট ক্যান্সারের আউটকাম কিন্তু এখন অনেক ভালো সেই জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সারটা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই চিকিৎসা দিয়ে দীর্ঘদিন ভালো থাকা যায় এমনকি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাওয়া যায় জি আমরা সেই চিকিৎসা পদ্ধতি বা কি কি উপায় আসলে এটিকে নির্মূল করা যেতে পারে বা এই রোগটি যাতে আমাদের মধ্যে না হয় সেই ঝুঁকিগুলো কমাবার জন্য কি কি সচেতনতা আসলে আমরা গ্রহণ করব পুরো আলোচনা জুড়ে সেই কথাগুলো শুনবো তবে আরেকটু প্রথমে জেনে নিতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের চিত্রটি আসলে এই যে সচেতনতা আমরা তৈরি করবার চেষ্টা করছি বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা বেশ জাগ জমকের সাথেই বলবো যে পালন করছি তো কতটুকু আসলে সাফল্য এসেছে বা বর্তমানে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকির চিত্রটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার ঝুঁকিটা আমি বলবো যে মানে বলতে গেলে একটু ভয়াবহ কারণ হচ্ছে যে সচেতনতা একেবারেই নেই বলতে গেলে নেই আগের তুলনায় বেড়েছে আমি অবশ্যই স্বীকার করি আমাদের এই প্রচেষ্টা একেবারে বৃথা যাচ্ছে না কিন্তু যেই পরিমাণ বাড়া উচিত বা যতদূর হওয়া উচিত ততদূর না কাঙ্ক্ষিত সাফল্য কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি আর যেটা বললেন যে বাংলাদেশ পরিস্থিতির কথা সেটাতে আমি বলতে পারি যে দুই হাজার আট থেকে একটা গবেষণা ছিল জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেখানে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি রিপোর্টের ডাটা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার দশ সালেই ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা শতকরা ষাট শতাংশ বেড়ে গেছে তো তাহলে ভয়াবহতাটা বুঝতে পারছেন এবং ওভারঅল যদি আমি বলি সারা বিশ্বে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বেড়েছে বিশ শতাংশ গত দশ বছরে কিন্তু আমাদের একটা ডাটা আছে গত দশ বছরে আমাদের দেশে বেড়ে গেছে ষাট শতাংশ মানে শুধু একটা দুই বছরের তো বললাম সেটা ছাড়াও আরেকটা ডাটা আছে আমাদের সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এরকম বা আরেকটা যদি আমি সংখ্যা দিয়ে বলি তাহলে বলতে হয় যে ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটে দুই হাজার ছয় সালে মেডিকেল অনকোলজি ডিপার্টমেন্টে আমরা রোগী দেখেছিলাম চারশো কিন্তু দুই হাজার পনেরো সালে গিয়ে সেটা দেখা গেল যে আটশো প্রায় নয়শোর কাছাকাছি হয়ে গেছে দ্বিগুণ হয়ে গিয়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে দশ বছরের ব্যবধানে জি তো সেজন্য বোঝাই যাচ্ছে যে ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে এবং দিনে দিনে বাড়ছে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে ক্যান্সারের রোগীগুলো আসে একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের এই সচেতনতার এই অ্যাওয়ারনেস এত জাঁকজমক করে সবাইকে জানানোর উদ্দেশ্য একটাই যে সচেতন হওয়া এবং রোগটাকে যেন আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ধরতে পারি কারণ যেটা বললাম যে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এটার আউটকাম কিন্তু খুব ভালো জি ধরা পড়ার ব্যাপারগুলোতে যাব তারও আগে আরও এবার একটু জেনে নিতে চাই এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সার এই শব্দটি এবং এই শব্দটির সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে স্ক্রিনিং যেটি আপনারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন বা পর্যবেক্ষণ খুঁজে দেখা এই যে দুটি শব্দ আছে এই দুটি শব্দের সাথে আমাদের দেশের নারীরা যেখানে বলা হচ্ছে এবারে বিভিন্ন গবেষণা থেকে যে
ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তারা এই স্তন ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং এই স্ক্রিনিং এই দুটো শব্দের সাথে আসলে কতটা পরিচিত এখনো আচ্ছা তাহলে আপনাকে আরেকটা গবেষণার কথা বলতে হয় সেই গবেষণাতে একটা গবেষণা হয়েছিল এই বিষয়ে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে বাংলাদেশে নারীরা কতটুকু জানেন তো সাধারণ নারী না যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আমাদের কাছে আসেন রোগীরা রোগী যারা আসেন তাদের মধ্যে জরিপটা চালানো হয়েছিল যে ওনারা কি আগে ব্রেস্ট ক্যান্সারের নাম শুনেছেন কিনা বা নিজেকে নিজে চেক করতেন কিনা তো দেখা গেল যে শতকরা আশি ভাগই ব্রেস্ট ক্যান্সারের নাম কখনো শোনেননি এরকম একটা রোগ যে হতে পারে এটা ওনারা জানতেন না আর শতকরা পঁচানব্বই ভাগে কখনো নিজেকে নিজে চেক করেননি তো ব্যাপারটা আর কি আসলে একটু দুঃখজনক তো সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আর স্ক্রিনিংয়ের কথা যেটা বললেন স্ক্রিনিংটা হচ্ছে যে যার কোনো রোগ নেই ব্রেস্ট ক্যান্সারের কোনো লক্ষণ নেই কোনো উপসর্গ নেই ব্রেস্ট ক্যান্সারের কোনো লক্ষণই যার মধ্যে নেই তাদের মধ্যে খুঁজে দেখা যে ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে কি না সেটাকে শুধু এটা ব্রেস্ট ক্যান্সার না যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটাকে বলে স্ক্রিনিং তো ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং খুব বেশি কঠিন না তা স্ক্রিনিং পদ্ধতিগুলো কি আমি বলবো একটু জি অবশ্যই বলি ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর কিন্তু মূলত তিনটা পদ্ধতি আছে প্রথম পদ্ধতি যেটা সেটা হচ্ছে নিজেকে নিজে চেক করে দেখা প্রতি মাসে একজন নারী নিজেকে নিজে চেক করে দেখবেন তার দুই ব্রেস্ট নিজে নিজে চেক করে দেখবেন যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা গত মাসেও নিজে এরকম দেখেছেন এই মাসে একই রকম আছে না কোনো ভিন্নতা আছে কি কি ভিন্নতা সেটা আমি পরে বলছি তো এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে এটা প্রতি মাসে করতে হবে না বছরে একবার করলেই হয় সাধারণত চল্লিশ বছরের পর চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে আমরা সাজেস্ট করি যে আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আপনার ব্রেস্ট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেটাকে বলে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন সেটা করিয়ে নেবেন আর তৃতীয় হচ্ছে যে যদি চিকিৎসক মনে করেন যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বা কোনো সন্দেহ আছে তাহলে তিনি আপনাকে একটা পরামর্শ দিবেন কোনো একটা টেস্ট করার জন্য সেই টেস্টটা সাধারণত চল্লিশ বছরের নিচে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম করতে বলি ব্রেস্টের আর চল্লিশ বছরের উপরে আমরা বলি মেমোগ্রাম করতে চল্লিশ বছরের নিচে কিন্তু মেমোগ্রাম করে আসলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না অল্প বয়সে মেমোগ্রাম করে ফেলেন তো এই দুটা পরীক্ষা আর মাঝে মাঝে আমরা অন্য আরও কিছু পরীক্ষা করি বিশেষ পরীক্ষা সবার সেগুলো লাগে না তো মূলত হচ্ছে যে আলট্রাসোনোগ্রাম আর মেমোগ্রাম এই দুটোর মাধ্যমে কিন্তু স্ক্রিনিং করা হয় আর এইসবের মাধ্যমে যদি কোনো চাকা বা কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে তখন চিকিৎসক কিন্তু আপনাকে শুই ফুটিয়ে যে চিকিৎসাটা পরীক্ষা যে যেটার নাম হচ্ছে এফ বা বায়োপসি সেটা করতে দিতে পারেন তো এই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে স্ক্রিনিংয়ের পদ্ধতি কিন্তু মূলত যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনার নিজেকে নিজে চেক করা এবং চিকিৎসকের কাছে অন্তত বছরে একবার গিয়ে চেক করা এবার একটু অবশ্যই আমরা জানতে চাইবো যে এটা নিজেকে নিজে পরীক্ষা করা যেটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সময়টা থেকে শুরু করতে চাই যে কখন থেকে আসলে একজন নারীকে এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং যেমনটি বলছিলেন যে রোগীরা আসলে নিজেরা আসার আগ পর্যন্ত তারা কখনো অথবা অনেকেই হয়তো শোনেন এখন অনেকেই জানেন শব্দটি বা কথাগুলো জানেন কিন্তু কখনো হয়তো অলসতা করেও পরীক্ষা করে দেখা হয় না যে হয়তো কখনো মনেই করা হয় যে এটা বোধহয় আমার হবে না বা এটি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো যদি একটু বলতেন যে কোন বয়স থেকে আসলে এই পরীক্ষাগুলো ধাপে ধাপে করা উচিত আপনার কথা সূত্র ধরেই বলি আমাদের কাছে যেসব নারীরা ব্রেস্ট ক্যান্সারের চাকা নিয়ে আসেন বড় তারা তাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং মানে ঘটনাক্রমে দৈব চক্রে তাদের হাতে লেগে যায় হয়তো কেউ গোসল করতে গিয়ে হাতে লেগেছে বা হয়তো নামাজ পড়ছিলেন হাত বাঁধতে গিয়ে হাতে লেগেছে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বুকে ব্যথা পেয়েছে তখন ধরা পড়েছে এরকম কিন্তু নিজে চেক করে পেয়েছেন এরকম আমরা পাই না বলবো না কিন্তু খুবই কম খুবই নিয়মিত যেই পরামর্শটি দিয়ে থাকেন পরীক্ষা করা সেটি আসলে করা হয়ে থাকে না আমাদের দেশের নারীদের ক্ষেত্রে এটা একটা বিষয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার এই বয়সের নিশ্চয় একটি ঝুঁকি আছে যে এক এক বয়সের নিশ্চয় এক এক রিস্ক ফ্যাক্টর যদি বলতেন হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম যে বয়সের কথা যদি বলি বিশ বছরের নিচে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার বলতে গেলে হয়ই না খুবই নগণ্য ঝুঁকি খুব কম ঝুঁকি খুব কম বলতে গেলে নাই বলা যায় তো বিশ বছরের পর থেকে আমরা সাজেস্ট করি যে বিশ বছর বয়স হওয়ার পর থেকে আপনাকে নিজেকে নিজে চেক করা শুরু করতে হবে আর ঝুঁকিটা আমাদের দেশে কিন্তু বয়সের ব্রেস্ট ক্যান্সারের বয়সটা ডিফারেন্ট বিদেশে হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের পর থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ
আর এভারেজ যদি বলি তাহলে 45 এর পরে 45 থেকে 46 এই বয়সটা হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু রেঞ্জ বলতে গেলে 40 থেকে 50 বছরের নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তো সেই জন্য আমরা বলি যে 20 থেকে 40 বছর পর্যন্ত নিজেকে নিজে চেক করবে আর চাইলে 3 বছরে একবার চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন আর 40 বছরের পর থেকে অবশ্যই তার উচিত চিকিৎসকের কাছে বছরে একবার যাওয়া আর নিজেকে নিজে প্রতি মাসে চেক তো এটা সেটা অবশ্যই করবে জি এবার যদি বলতেন যে নিজেকে নিজে পরীক্ষার যে পদ্ধতিটি যেটি সেটি আসলে কিভাবে করতে পারে এবং কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা বলছিলেন যে অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলো ছিল যেগুলো দেখে আসলে একজন বুঝতে পারবেন যে না এখন আসলে আমার আর দেরি করা উচিত হবে না আমার অবশ্যই একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত আচ্ছা সেলফ প্রেস্ট এক্সামিনেশনের পদ্ধতিটা কিন্তু আমাদের দেশের মতে গেলে কেউই সঠিক ভাবে জানে না অনেকে আমাদের কাছে আসে বলে হ্যাঁ আমি তো নিজেকে নিজে চেক করি কিন্তু যখন আমরা দেখতে যাই যে উনি কিভাবে করেন তখন দেখা যায় যে পদ্ধতিতে অনেক ভুল আছে তো পদ্ধতিটার মধ্যে প্রথম যে কথাটা মনে রাখতে হবে সেটা আমি আগেও একবার বলেছি সেটা হলো প্রতি মাসে নিজেকে নিজে একবার চেক করতে হবে তো সেই মাসে সেটা কখন সাধারণত যাদের নিয়মিত মাসিক হচ্ছে প্রি মেনোপোজাল লেডি যারা তাদের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বলে থাকি যে মাসিক ভালো হয়ে যাওয়ার পরে 7 দিনের মধ্যে করলেই ভালো কারণ সেই সময় ব্রেস্টটা সফট থাকে ব্যথা কম লাগে সহজে দেখা যায় আর বিভিন্ন কারণে আমরা বলি যে এই সময়টা ভালো আর যাদের মাসিক হচ্ছে না কোনো কারণে বা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য তারা মাসে যে কোনো একটা তারিখ নির্ধারণ করে নিতে পারে যে মাসের 1 তারিখ 5 তারিখ যে তারিখে হোক সেই তারিখে ওনারা টেস্ট করতে পারেন তো করবেন কিভাবে সেটা একটা বিষয় পরীক্ষা করার দুইটা অংশ একটা হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা আর একটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করা তো চোখ দিয়ে দেখার জন্য কাপড় খুলে আপনাকে আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে দাঁড়িয়ে প্রথমে দুইটা ব্রেস্ট লক্ষ্য করতে হবে কি কি জিনিস দেখতে হবে সেটা আমি বলছি আগে পদ্ধতিটা একটু বলে নেই প্রথমে দেখতে হবে দাঁড়িয়ে তারপর কোমরে হাত দিয়ে আবার দেখতে হবে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানোর পরে আবার ঝুঁকে আরেকবার দেখতে হবে তারপর হাত দুই পাশে রেখে তারপর হাত দুই মাথার উপরে এভাবে করে উঠিয়ে তারপর আবার নামিয়ে এক প্রত্যেকবার এই মুভমেন্টগুলোর সময় ব্রেস্টে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে কারণ অনেক সময় লুকানো কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে যেটা স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় না এই মুভমেন্টগুলোর সময় সেটা বোঝা যায় একটু একজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় তার কথা শুনে এসে আবার বাকি অংশটি শুনব অবশ্যই দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম चिकित्सक फोड़ा जो जिन मान <laughs> আচ্ছা রেনুমা কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ওনার কাছে আমি ঠিক বুঝতে পাইনি ওনার ব্যথা কি যেই ব্রেস্টে অপারেশন হচ্ছে সেই ব্রেস্টে হ্যাঁ সেই সেটিতেই কি ব্যথা হচ্ছে আবার জি জি ব্যথা আবার একটা সুতার মতো ওই একই জায়গাতে ব্যথা এবং চাকার মতো আবারো আচ্ছা আপনা আপনাকে যখন অপারেশন করা হয়েছিল তখন আপনার চিকিৎসক কি বলেছিলেন যে ওই চাকাটা কি ছিল কোনো ফোড়া হয়েছিল বা অন্য কোনো কিছু এরকম কিছু বলেছিলেন फायब्रोडा तो 
তো সেটা যদি পেইনফুল হয় বা যদি সিমটম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশনের দরকার হয় উনি কিন্তু বলেছেন যে ওনার 19 তারিখে একটি অপারেশন হয়েছে এবং কিন্তু তারপরও উনি যেটি ভয় পাচ্ছেন এখন যে ওনার আবারো আসলে আবারো ব্যথা হচ্ছে এবং চাকার মতো অনুভব করছে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বা শুনব আরো তবে একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে দেখছেন জোয়া ব্রাইডাল মেহেদী নিবেদিত সমাধান সূত্র নিচে একটু বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন স্বাগত জয়ার ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র সাথে আছে ফামিদা সম্পার আজকে কথা হচ্ছে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ও সচেতনতা নিয়ে ডাক্তার রাহনুমা পারভিনের সাথে বিরতিতে যাবার আগে একজন দর্শক কিন্তু ফোন করে তার সমস্যার কথা আমাদেরকে বলেছিলেন সেই সমাধানটি আমরা শুনবো তবে আরও একজন দর্শকের ফোনটি নিয়ে আসতে চাই দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন জি সালামকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি প্রভা আমার 32 বছর বয়স তো আমার ছোট একটা বাচ্চা আছে ব্রেস্ট ফিট করে তো আমি মাঝখানে ডান দিকের ব্রেস্টে আমার মনে হলো একটু চাকার মতো তো আমি ডাক্তারকে দেখালাম তো উনি এফএনএসসি যে টেস্টটা ওইটা করাতে বললেন করানোর পরে উনি বললেন যে ওখানে ডাক্তে মিল্ক জমা যার জন্য ওই চাকার মতো দেখাচ্ছে তো বাচ্চার ব্রেস্ট ফিট করা শেষ হলে হয়তো ওই চাকাটা ছোট হয়ে যেতে পারে তো আমি আবার এক দুই দিনের ভিতরে আবার দেখলাম যে আমার আশেপাশে আরও এক দুইটার মতো মনে হচ্ছে এখন কি ওটা কি মিল্ক জমেই হচ্ছে নাকি অন্য কিছু মানে আমি কি আবার ডাক্তার দেখাবো না আর এটার কি আসলে পরে খারাপ কোনো টার্ন নিতে পারে কিনা আমি আসলে ওই ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছিলাম জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জি আচ্ছা কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ওনার কাছে না উনি খুব সুন্দর করে ওনার সমস্যাটা বলেছেন জি প্রথম জনের ব্যাপারে আমি বলতে চাই যেহেতু ওনার এখন ব্যথা হচ্ছে ওনাকে যদি ওনার ডাক্তার অপারেশনের সময় কোনো ব্যথার ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন তাহলে উনি এখন সেই ওষুধগুলো আবার খেতে পারেন আর তারপরে যদি ওনার ব্যথা না কমে তাহলে ওনার অবশ্যই আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে চিকিৎসক কিন্তু অপারেশনের সময় উনি উনি যতটুকু বললেন যে আবারো যদি হতে পারে হলে যেটা অবশ্যই তিনি দেখা করেন এখন যেহেতু ওনার আবার চাকা চাকা মনে হচ্ছে এবং ব্যথাও আছে ব্যথাও আছে সেজন্য উনি আবার ওই চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রয়োজনে উনি আবার একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করিয়ে নিতে পারেন যে আসলে কেন চাকা চাকা মনে হচ্ছে জি আর ওনার আসলে ভয়ের কোনো কারণ আছে কিনা কারণ আমাদের অধিকাংশই কিন্তু একটি ধারণা আছে যে চাকা থাকবে বা ব্যথা করলে আসলে এখান থেকে ক্যান্সার चक्रेटर তো এইটা ব্যথার মূল কারণ কিন্তু এইটা আরো কিছু কারণ আছে অন্যান্য কারণে হয় কিন্তু ক্যান্সারের জন্য সাধারণত দেখা যায় যে মাত্র 1 টু 5% কেসে আর্লি স্টেজে ব্যথা মানে কারো যদি আসলে স্তনের মধ্যে চাকা থাকে এবং ব্যথা না থাকে সেটিকে অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে সেটিকে আসলে হেলাফেলা করলে চলবে না দ্বিতীয় জন যিনি আমাদেরকে ফোন করেছিলেন তার প্রশ্নের উত্তর দেবার বাকি তবে আরো একজনের প্রশ্ন কি তুমি আসতে চাই দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন আপা আমার এই যে পরে দুই বছর হইগো মনে করেন ডাইন সেটের সমস্যা না মানে ব্যথা আর পরে আর ভূমি হয় ভিতরে গা হয়ে গেছে গা দুই বছর ধরে আমরা শুরুতে বুঝতে পারিনি দুই বছর ধরে কি হচ্ছে যদি শুরু থেকে একটু বলতেন দুই বছর ধরে আমার মনে করেন ডাইন সেটের এই সমস্যা চাক হয়ে গেছে আচ্ছা দুই বছর ধরে আপনার চাকা হয়ে আছে এবং এখন ব্যথা করছে হ্যাঁ অন ব্যথা দুই বছর ধরে করতেছে আমি মনে করেন পরে সব ডাক্তারের কাছে যাই আমার অ্যান্টিবায়োটিক দেয় আর কিছু তো আমার একটা চিকিৎসা করেন আচ্ছা কোন ডাক্তারের কাছে মানে মেডিসিনের ডাক্তার নাকি কোন ধরনের চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন আমি মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে বসেছি তারপরে ঢাকা মেডিকেল গেছি সরেতে থেকে গেছি আচ্ছা আর এখনকার তাহলে দুই বছর ধরে ওষুধ খাওয়ার পরে এখন কেমন আছেন खाने जर कमे 
চিকিৎসক কি বলেছেন উনি তো বলছেন যে বেশ কয়েকবার গিয়েছে তো আপনি যে চিকিৎসকের কাছে গেলেন আপনাকে বারবার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলো তখন কি কোনো রোগের নাম বলেছে উনারা যে আপনার এই রোগ হয়েছে না আমার আচ্ছা তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে অবশ্যই একজন শল্য চিকিৎসক বা সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে যদি সত্যি সত্যি সার্জন দেখেন যে আপনার ওখানে চাকা আছে তাহলে সেই চাকা থেকে কিন্তু সুই ফুটিয়ে একটা পরীক্ষা করতে হবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যান্সার ছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন কারণে চাকা হয় তার মধ্যে একটা চাকা আছে যে ইনফেকশনের কারণে হয় অনেক সময় কিন্তু ব্রেস্টে টিবিও হয় তো আর চাকা মানে যে ক্যান্সার তা কিন্তু না আমরা গবেষণায় দেখা গেছে যে শতকরা 80 ভাগ চাকাই ক্যান্সার না তো সেই জন্য চাকা মানেই ক্যান্সার সেটা ভাবার কারণ নেই কিন্তু ওনার চাকাটা যেহেতু 2 বছর ধরে আছে এটা অবশ্যই এটা ইভালুয়েশন করতে হবে যে কেন চাকাটা হয়েছে এবং সেই জন্য আমি মনে করি যে 100 ফুটে ওখান থেকে একটা পরীক্ষা করতে হবে এবং সেই পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী তার ধরন অনুযায়ী তাকে যথাযথ চিকিৎসা দিতে হবে তখনই কিন্তু আসলে ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া যাবে যেটি আসলে ক্যান্সার আছে কিনা অথবা অন্য কোনো কারণে হচ্ছে কিনা আছে কিনা আমরা পূর্ববর্তী যিনি বলেছেন দিয়েছিলেন হ্যাঁ ওনার যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা কিন্তু অনেকেরই হয় এটা খুব কমন একটা সমস্যা যখন মায়েরা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে থাকেন তখন কিন্তু যে গ্ল্যান্ডগুলো থাকে সেই গ্ল্যান্ডের কোনো একটা জায়গায় দেখা যায় যে দুধ জমা হয়ে এরকম একটা চাকার মতো হাতে লাগে চাকাটা হাতে লাগে তখন তখন অনেকেই ভয় পেয়ে যায় যে আচ্ছা আসলে চাকাটা কি কিন্তু উনি যেহেতু পরীক্ষা করেছেন এবং পরীক্ষাতে তাই বলেছে সুতরাং আমি মনে করি এটার জন্য ভয়ের কিছু নাই কিন্তু উনি বলছিলেন যে আরো বেশ আরো দুই তিনটা ওনার কাছে ওনার হাতে লাগছে তো আমি ওনাকে পরামর্শ দেব যে উনি আরো আরো কয়েকদিন দেখুক যে এই চাকাগুলো বাড়ছে কিনা বা একই রকম আছে কিনা কিন্তু যদি ওনার কাছে মনে হয় যে না এই চাকাগুলো আছে যাচ্ছে না এবং একই রকম আছে তাহলে উনি প্রয়োজন বোধে আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখতে পারেন যে চাকাগুলো কি ধরনের চাকা আর ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময় আসলে যেটা হয় যে ক্যান্সার জনিত চাকা না অন্য ধরনের চাকা এটা খুব বেশি ইয়ে করা যায় না এবং সেই জন্যই কিন্তু ওনাকে যে সুই ফুটিয়ে পরীক্ষা করা করতে বলা হয়েছে তো সেই জন্য ওনার পরামর্শটা সঠিক আছে ওনাকে যে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন যে যখন ওনার বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ করে দিবে তখন কিন্তু ওনাকে আবার গিয়ে এই সবগুলো টেস্ট আবার করিয়ে নিতে হবে নিশ্চিত হবার জন্য নিশ্চয়ই আসলে খারাপ কিছু হবে না ভালো কিছুই থাকবে তবে সচেতনতাই পারে কিন্তু আমাদেরকে যে কোনো বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে আমরা আরো আলোচনা করব তবে সময় হয়ে গেছে আরেকটি বিরতি তিনবার জোয়ার ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জোয়ার ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র আর আজকে আমরা কথা বলছি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ও সচেতনতা নিয়ে রানুমা আমরা কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকটি ফোন কলস পেয়েছি যারা নিজেরা আসলে তাদের যে অস্বাভাবিকতাগুলোর ব্যাপার আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে ফোন করছে সেই ফোনের সূত্র ধরে একটু জানতে চাই যে প্রথম দিকে যদি আজ থেকে পাঁচ বছর পেছনে আমরা দিকে তাকাই বা আরও একটু পেছনে তাকাই তখন একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা স্তন ক্যান্সার নিয়ে কথা বলতেই মানুষের এক ধরনের একটি জড়তা ছিল বা যারা আসবেন কি আসবেন না বুকে হয়তো কোনো কিছু হয়েছে সেটা যে ডাক্তারের কাছে যাবেন লজ্জার বিষয় বা যে ট্যাবুগুলো ছিল সোশ্যাল ট্যাবু সেই জায়গাটাতে আমরা ভাঙতে পেরেছি কি না বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে হয়তো সেই ট্যাবুটা যদি কিছুটাও ভেঙে এগিয়ে থাকি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই বেশ কিছু বাধা বিপত্তির কথা বলছিলেন আপনি যদি এই দুটো বিষয় নিয়ে আমাদেরকে একটু বলতেন আসলে ট্যাবু কিছুটা ভেঙেছে অস্বীকার করব না কিন্তু আরও অনেক দূর পথ যেতে হবে আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা কথা আমি এই ফাঁকে আপনাকে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের সব ধরনের চিকিৎসা হয় হয়তো সারা দেশে হয় না সারা দেশে অপ্রতুল কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু প্রতিটা চিকিৎসাই হয় তো সেই জন্য চিকিৎসা দিলে আবার ভালো হয় এরকম নেবার ক্ষেত্রে যারা নেবে তাদের তাদের এই ভুল ধারণাটা যে ক্যান্সার হলে যে ভালো হয় এই ধারণাটা আমরা তাদের মধ্যে এখনও কিন্তু সেভাবে পৌঁছাতে পারিনি অনেকেই জানার পরেও অনেকে চলে যায় চিকিৎসা করাতে চায় না এই কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয়ই চলে গিয়েছেন যে উনি আর ক্যান্সার হয়েছে উনি বাঁচবে না চিকিৎসা করাবো না তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের অনেক কাজ করার আছে ট্যাবুটা ভাঙার কথা যেটা বললেন যে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে লজ্জার কারণ ছাড়াও আবার কিন্তু পারিবারিক সাপোর্টের ব্যাপারটাও আছে অনেকে যদি ফ্যামিলিতে লজ্জা ভেঙে কাউকে বলেও ফেলেন দেখা যায় যে ফ্যামিলি সাপোর্টটা সে পায় না ডাক্তার কাছে আসার জন্য আবার ডাক্তার কাছে আসার পর্যন্ত আসতে পারলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে চিকিৎসাটা নিতে পারে না কারণ ক্যান্সার আমরা জানি যে বেশি একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা তো সব কিছু মিলেই আসলে শুধু একটা কারণ দিয়ে আর কি
সব ধরনের চিকিৎসা হলেও আমরা সব জায়গায় তো দিতে পারছি না তো অনেক দূরের যারা আছেন তাদেরকে হয়তো আমরা তাদের কাছে চিকিৎসাটা পৌঁছাতে পারছি না এটাও একটা সমস্যা তো এই সবগুলো ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হবে আসলে জি আর আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাই যে এই যে ক্যান্সার নিয়ে আমরা কথা বলছি নারীদের শুধু কি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকির মধ্যে নারীরাই আছেন নাকি পুরুষরা ওই ঝুঁকির কারণ পুরুষদের মধ্যেও কিন্তু একটি ধারণা আছে যে তারা আসলে নিশ্চয়ই এই ঝুঁকির বাইরে সেই ঝুঁকি তাদের কতটুকু আসলে না আসলে পুরুষদের স্তন ক্যান্সার হয় আমি নিজেই চার পাঁচ জন অলরেডি দেখে ফেলেছি পুরুষদের স্তন ক্যান্সারের রোগী তবে যেটা সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের ক্যান্সারের সম্ভাবনা ঝুঁকিটা কম অনেক যদি একশো জন নারীর ক্যান্সার হয় তাহলে একজন পুরুষের হয় বা অন্যভাবে আমি ঘুরাই যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে প্রতি এক হাজার জনে একজন পুরুষ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে নারীদের ক্ষেত্রে যেটা প্রতি আট জনে একজন এটা হচ্ছে সুস্থ নারীদের ক্ষেত্রে আর মানে সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে আর পুরুষদের ক্ষেত্রে আপনার ঝুঁকির কারণগুলো একটু ডিফারেন্ট মেয়েদের থেকে কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে মূলত যে ধরনের ঝুঁকির কথাগুলো আমরা বলি মাসিক সংক্রান্ত সে ধরনের ওগুলো তো পুরুষদের ক্ষেত্রে নয় তো পুরুষদের ক্ষেত্রে যেগুলো সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত দেহের ওজন বয়স অনেক বেশি হয়ে যাওয়া তারপর ফ্যামিলিতে যদি কারো ব্রেস্ট ক্যান্সারের হিস্ট্রি থাকে মদ্যপানের যদি অভ্যাস থাকে এইসব কারণে বা জেনেটিক কোনো যদি মিউটেশন থাকে এইসব কারণে দেখা যায় যে পুরুষদেরও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় আর পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ব্রেস্টের রোগ সে তো ডায়াগনোসিস হতে অনেক দেরি হয়ে যায় মানে অনেক দেরিতে তা জিনিসটা ধরা পড়ে যেহেতু কমন না এবং ব্রেস্টের একটা রোগ যেটা বললেন যে ধারণাই থাকে না যে এর ক্যান্সার হতে পারে সেই জন্য ডায়াগনোসিসে কিন্তু পুরুষদের মহিলাদের চেয়েও বেশি দেরি হয় তো সেই জন্য পুরুষদেরও কিন্তু সচেতন হতে হবে আমরা কিন্তু অ্যাডভাইস করি তাদেরকেও চেক করার জন্য নিজেকে নিজে চেক করে দেখার জন্য জি এবং নারীদের ক্ষেত্রে যে নিজের সেলফ স্ক্রিনিং এর কথাটি বলছিলেন সেটি আসলে মানে কিভাবে একজন নারী দেখতে পারেন বলছি আমরা কিছু দূর বলেছিলামও কিন্তু টেলিফোন আসলে আমরা আসলে অন্য কিছু আমি প্রথমে বলছিলাম যে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে যে দেখতে হবে আর একটা হাত দিয়ে চেক করতে হবে তো দেখার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে কি দেখতে হবে আসলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তো দেখব কিন্তু কি দেখব না জানলে কিভাবে দেখব তো দেখতে হবে যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে যে স্তনের আকার আকৃতিতে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা এক নাম্বার কোনো চাকা দেখা যাচ্ছে কিনা কোনো ফোলা অংশ আছে কিনা তারপর স্তনের বৃন্ত যেটা নিপল যেটা সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কিনা সেখানে কোনো ঘা হয়ে গেছে কিনা সেটা ভেতরের দিকে ডেবে গেছে কিনা বা সেখান থেকে কোনো তরল রক্ত পুজ বা যে কোনো ধরনের তরল নির্গত হচ্ছে কিনা তারপর স্তনের যে চামড়াটা সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেই ত্বকের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা যেমন ত্বকে দীর্ঘদিন ধরে কোনো ক্ষত থাকতে পারে ঘা থাকতে পারে যেটা ভালো হচ্ছে না তারপরে ত্বকের ত্বকটা পুরো হয়ে যেতে পারে অনেক মোটা হয়ে যেতে পারে তারপরে অমসৃণ হয়ে যেতে পারে তারপরে কমলার খোসায় যেরকম ছিদ্র ছিদ্র থাকে ওরকম কমলার খোসার মতো পুরো হয়ে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে যেতে পারে ত্বকটা লাল হয়ে যেতে পারে হাত দিয়ে ধরলে গরম লাগতে পারে তারপর হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ত্বকের মধ্যে কোনো জায়গায় দেখা গেল যে একটা ডিম্পল বা গর্তের মতো সৃষ্টি হয়ে আছে মানে অস্বাভাবিক কোনো কিছু আর প্রত্যেকের ব্রেস্ট কিন্তু আলাদা আলাদা একজনের ব্রেস্টের সাথে একজনের ব্রেস্ট মেলে না তো সেই জন্যই প্রতি মাসে নিজেকে নিজে চেক করতে বলো এটাও একটা কারণ যে আপনি যাতে আপনার আপনার জন্য আপনার ব্রেস্টের নর্মাল যে স্বাভাবিকতাটা সেটা আপনাকে বুঝতে পারতে হবে যখন আপনি নিয়মিত চেক করবেন তখন আপনি কিন্তু আপনার জানা হয়ে যাবে যে আপনার ব্রেস্টের জন্য নর্মাল কোনটা এবং তখনই যে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা হলে আপনি কিন্তু সাথে সাথে বুঝতে পারবেন যে আগের মাসে আমি এরকম দেখিনি তো সেই সময় আপনি কিন্তু দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য যেতে পারবেন তো এটাই হচ্ছে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশনের মূল লক্ষ্য যে আপনার যে স্তনের অস্বাভাবিকতাটাকে আগে আগে ধরতে পারা আর এরপরে বলি যে এটা তো বললাম দেখার কথা এখন বলবো যে কিভাবে নিজেকে নিজে হাত দিয়ে চেক করবেন সেই ব্যাপারটা একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে যে আপনি দুইভাবে করবেন একটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে বা বসা অবস্থায় আর একটা শোয়া অবস্থায় পদ্ধতি সেম কিন্তু দুই দুই পজিশনে করবেন মাসে একবার এবং যেই পাশের ব্রেস্ট চেক করবেন সেই পাশের হাতটা থাকবে মাথার পেছনে এবং অন্য হাতের তিন আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষাটা করতে হবে তিন আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করবেন কিন্তু তিন আঙ্গুলের মাথা দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে না আর পরীক্ষাটা করতে হবে আঙ্গুলের পাতা দিয়ে আর পরীক্ষাটা এভাবে জোরে প্রেস করেন যদি আপনি তাহলে কিছু বোঝা যাবে না এটাকে এরকম রোল করে করে দেখতে হবে এখন এই জন্য আমরা এগুলো আমরা চেষ্টা করি আমরা যখন ডেমনস্ট্রেট করি ভিডিওর মাধ্যমে ছবির মাধ্যমে সুন্দর করে বুঝে দেওয়া এখানে তো সেটা সম্ভব হচ্ছে না তো এভাবে করে রোল করে করে দেখতে হবে এবং দেখতে হবে পুরো অংশ শুধু ব্রেস্টের যে ফিত অংশটা ওটাই কিন্তু
এই একটা ভাগকে আপনি মনে করেন যে এটা ডান সাইড এটা আমি দেখব আর একটা ভাগ বাম সাইড এটা আমি দেখব এবং দুই দুই ক্ষেত্রে আপনি মাথার পেছনে হাত দিয়ে যেভাবে বললাম এভাবে করে পরীক্ষা করে দেখবেন একবার দাঁড়িয়ে একবার শুনে জি আর রেনুমা আমরা জানি যে আসলে এই ব্রেস্ট ক্যান্সার বা ক্যান্সারে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো প্রতিষেধক বা টিকা যেটি আসলে আমরা আগে থেকে নিয়ে নিলাম এবং নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম এই ধরনের কোনো কিছু এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি এবং আমাদের মতো দেশের মানুষদের জন্য আসলে যদি একবার এই রোগটি হয়ে যায় সেটি বেশ ব্যয়বহুল চিকিৎসা যেটা আসলে সবার ক্ষেত্রে বহন করা অনেক সময় সম্ভব হয় না যেটা আপনি নিজেও বললেন তাই এই রোগের যেই বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধে জয়ী হবার প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে আসলে সচেতনতা যদি আগাম এইটিকে আসলে আমরা বুঝতে পারি বা শুরুর দিকে ধরা পড়তে পারে তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই রোগ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে কিন্তু চিকিৎসার খরচটাও কম চিকিৎসার পদ্ধতিও অনেক সহজ হয়ে যায় এবং অবশ্যই বেঁচে বা নির্মূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি তো নিশ্চয়ই এই পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে এই লড়াই চলবে সচেতনতা তৈরির আমাদের যে লড়াই সারা বছরই চলবে জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের আলোচনার জন্য ধন্যবাদ এই ছিল জোয়ার ব্রাইটাল মেহেদি নিবেদিত আজকের সমাধান সূত্র ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা